Gentili amiche, cari amici, ben ritrovati. Sono lieta anche quest'anno di potervi segnalare l'uscita del Lunario Parmigiano ad opera dell'Associazione Culturale Parma Nostra, giunto ormai alla 41esima edizione. E tutto questo grazie all'opera indefessa davvero di un manipolo di custodi della tradizione della parmigianità, eh, guidati recentemente in questi ultimi tempi da Giuseppe Mezzadri, inossidabile, al quale va tutta la nostra riconoscenza per il lavoro grandissimo che sta facendo eh, anche con le scuole e con i giovani. Quest'anno il Lunario eh, ci offre, oltre alle consuete chicche eh, a cui siamo abituati, cioè ehm, proverbi, modi di dire, ritratti di personaggi caratteristici, eh, narrazioni di episodi mh, particolari che hanno segnato la storia della città, ma, ah, oppure che ne hanno segnato così la quotidianità in modo divertente o particolare, una serie di ritratti, 12, uno per mese, di ehm, personaggi mh, viventi o che ci hanno lasciato da poco che hanno segnato ehm, questa volta la, così, la vita della città a livello sia culturale che economico che di costume. Io sono molto contenta di potervi parlare di questa cosa perché come ora vi mostro il mese di gennaio ecco qua e intanto vediamo la squadra eh, Giuseppe Mezzadri e le artiste che hanno dedicato la loro opera a eh, raffigurare appena i personaggi di cui vi stavo parlando. Il mese di gennaio, vi dicevo, è dedicato al mio babbo Guglielmo Catacchi, eh, ricordato, mh, oltre che eh, così come linguista, eh, ungarologo e ugrofinnista, anche come dialettologo e storico locale. Per cui grazie di cuore a chi ha avuto questo pensiero. Oltre a mio padre son, è ricordato anche il professor Michelini, anche egli da poco scomparso e autore della prima grammatica completa del dialetto parmigiano. Ma poi mh, abbiamo un'altra quantità di personaggi passando, non so, dall'ingegner Dallara eh, per arrivare a, a Gino Picelli e alla sua trattoria nei borghi dell'Oltretorrente. Io ehm, potrei lasciarvi qui con un saluto e dirvi acquistate eh, il Lunario perché, perché è simpatico, perché anche graficamente si presenta bene, perché è un riconoscimento del lavoro eh, fatto da queste persone che eh, si dedicano da sempre gratuitamente a questa attività, ma eh, mi piaceva aggiungere un paio di considerazioni così sul calendario in generale, anzi sul Lunario perché in dialetto mh, mh, si dice luneri, a meno che non si voglia indicare semplicemente succedersi delle feste, allora anche la parola calendari, ma tradizionalmente queste che le luneri. E voi sapete che eh, nell'arco dei secoli chi ha avuto l'ambizione e a volte in realtà è anche riuscito a eh, dare un nuovo corso alla storia ha anche sentito l'esigenza di Um, segnare questo momento di rifondazione azzerando per così dire il tempo resettando si direbbe adesso e dando vita ad un nuovo computo dei giorni e degli anni e così siamo passati non so al calcolo degli anni a partire dalla fondazione di roma e a quello um, a partire dalla nascita di Cristo e ancora abbiamo visto il calendario della rivoluzione francese o il calendario dell'era fascista. Ecco, anche i nostri giorni, mh, coloro che in questo momento pretendono così di imporre un nuovo assetto al mondo e alle nazioni, stanno un po' facendo la stessa cosa. E svuotando mh, completamente del loro valore le feste tradizionali che per noi attualmente coincidono con quelle legate alla tradizione cristiana e ehm, sostenendo eh, la nascita di una nuova liturgia eh, legata a un'altra serie di eventi e ricorrenze per esempio le famose giornate mondiali di questo e di quello ehm, Ogni giornata mondiale è dedicata a una tematica, per carità, all'apparenza sempre encomiabile, ma comunque eh, sempre più 
slegate dalla dimensione spirituale del tempo e del calendario eh, fino ad arrivare no, al suggerimento eh, dell'anno scorso di, ehm, da parte della comunità europea di ehm, evitare eh, di parlare di eh, buon natale e feste di natale ma eh, semplicemente di inaugurare buone feste o di parlare di vacanze d'inverno e tutto questo nella, così ehm, nell'allestimento di una sorta di religione civile globale eh, priva però di qualsiasi connotazione tradizionale. In realtà il ciclico riproporsi delle ricorrenze nell'arco della ruota dell'anno e l'uso di celebrare secondo tradizione queste stesse ricorrenze non è un ritorno al passato come banalmente si può pensare ma è un ritorno all'eterno la celebrazione del rito cioè sottrae quel dato momento quel dato tempo uh, alla dimensione profana e la proietta nella dimensione sacra e inserisce in quella stessa dimensione anche l'azione del celebrante e di chi partecipa al rito. In questo modo, cioè, ehm, recupera il suo spazio e il suo valore l'aspetto spirituale della quotidianità umana. Quindi, in un tempo in cui ogni necessità spirituale e ogni afflato eh, all'eterno e a qualcosa di superiore, ogni aspirazione di questo genere viene tarpata, quando non addirittura derisa, anche appendere un calendario tradizionale, meglio ancora un lunario come dicevamo, nella propria cucina è di fatto un piccolo ma significativo gesto reazionario e lo è ancor più se i mesi e i santi che riempiono le giornate del mese saranno scritti e letti nella lingua di chi ci ha voluto su questa terra, di chi ci ha preceduto, i nostri genitori, i nostri nonni, le generazioni precedenti. Ecco, credo che eh, anche questo dia un valore aggiunto a un'opera come il Lunario Parmigiano, per cui ricordatevi di santificare le feste, fatelo secondo tradizione e fatelo in dialetto parmigiano. A presto!